jina la Yesu tumeona. Tukia Yesu makofu mazuri. Tukia viongozi wote ambao wametuongoza siku ya makofu mazuri. Tupigie makofu mazuri kwa kufika mahali hapa. Kwa shangwe na Maria. Hallelujah. Ndio mkono wako useme I'm born of God. Created in Christ. Born to reign. Born to conquer. And I am a revelation generation. Hallelujah. Kata kuketi kwa kiti chako na ujiandaye kupokea. Hallelujah. Andiko inasema ya kwamba tusomeke vizuri. Nadio kukuna kusomeka. Maisha ya ukristo ni kusomeka. Halo. Mambo nisaidie na hiyo daya leangu. Paulo akiandikia akiandika barua yake anaandikia ni kanisa la Wakorinto hivi anawaambia kwamba we are the letters. Si tulisoma tukasema ya kwamba Jesus is the speech of God. Now wakati Mungu alitamani kutuma barua duniani alikutuma wewe you are his letter. Haleluya. <laughs> Hiyo aya si kwa nini imekuja acha nitafute hapa kwa haraka. Haleluya. Unajua kuna kusomeka. Vile watu wanakusoma watu wanakusomaje mahali unaishi? Watu wanakusomaje? Eh? Hiyo ndio kitu ambacho cha muhimu. Kitu cha muhimu sio wingi wa watu wa kwamba tuone tumejaa hapa. Kwa sababu ukiwa nyumbani uko peke yake, uko peke yake. Huwa unasoma unasomeka vipi? Haleluya. Kwa sababu tulianza kuona ya kwamba we are new creation. Ah. Uh, as a new creation kama kiumbe kipya. Paulo anasema ya kwamba kitabu cha Wakorintho wa 2:3 Anza mstari wa kwanza anasema ya kwamba we are the letter. Sisi ni barua. Kuna tofauti ya kupokea neno na kulitenda neno. Halo. Naomba niweze kumsimamisha mgeni nimeona tusalimie. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tusalimie tu hata kama ni kuinua tu mkono. Haleluya. Amen. Amen. Barikeni mwenye kwa kumsikia. Najua ni vizuri kusikia mtu ili siku nyingine uzede mahali ukamwambia wewe Usikie jina lake sababu kila mtu aliyerubwa duniani anajinga. Unaweza tuiwe. Kama jina ni immaculate faida. Natokea kwa Bwana. Na nimekubali kumpokea Yesu. Amen. Atenda kwa wapi? Gongoni. Gongoni ni wapi? Hapa unaishi wapi? umekubali kumpokea Yesu. Kwa hivyo kuanzia leo nataka kuanzia maisha mapya. Bwana yatumbie makofu mazuri. Tunaona sasa. Tunaona sasa. Asante. Anaitwa nani? Eh? Emakiwe. Si ndio? Haya. Tumbie makofu mazuri. Hapo kesho. Baada ya huyu ibada utakuja tukaribisha kwa ushirika wa wa kwa ushirika wa wana wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si hiyo? Yes. Umefika pale kitabu cha Wakorintho wa pili tatu mstari wa kwanza? Ndio. Aha. Inasema, mm. je, mm. tunaanza tena kujisifu wenyewe Aha. au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu Aha. au kutoka kwenu Aha. nini ndinyi barua yetu Aha. iliyoandikwa mioyoni mwetu Aha. inajulikana na kusomwa na watu wote umesikia nyinyi ndiyo barua yetu the life of a nitolee the life of a believer is a life of god hallelujah amen Paul defines you as a new creation as a letter kama waraka ah uh, watu wanakusoma vipi watu wanakusoma vipi aiza 
mtu akitoka hapo jirani yako unapotoka na kuingia anasoma nini kwako haleluya kwa sababu wewe ni barua iliyoandikwa kwa wino wa damu ya Yesu so wino ambao umekuandika ndio tukasema there is redemption and reconciliation kwa sababu sasa umelepwa kwa Mungu na Mungu amekununua kwa damu yake gharama aliyoilipa msalabani ameilipa ili wewe ununuliwe uwe barua ya Kristo Haleluya Amen as a good letter of Christ jirani yako anakusomaje Tukimrata jirani yako hapa na wewe usimame hapa tumwambie jirani tunaomba utueleze huyu mtu umemsoma vipi kwa sababu wewe ni waraka hata tuambiaje eh vile kumekaa hapo jirani Pastor unajua nataka niwasomee waraka wa mtu fulani. Huyu hata hapa jirani huwa tunashangaa ako na wake wagapi. Alo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu akitoka huyu anaingia. Hiyo ndio kusomeka. Sio kama mnielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So as a good letter of Christ unasomeka vipi Na hivyo basi katika Kiingereza anasema hivi Hebu nisomee kwa Kiingereza 3 verses 1 Unasema uh-huh. Are we beginning to command to commend ourselves again uh-huh. or do we need like some people letters of recommendation to you or who or from you Unaona Ukisoma Kiingereza ya Amplified Bible inasema ya kwamba are we starting to commend ourselves again yani kuji kujipendekeza or do we need like some false teachers letters of recommendation to you or from you kuna barua ya uongo yani tukiitisha barua ya Isaac ahoge mtu atuandikie barua yake ya uongo hello amen wakati tunasema umenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na wakati tunaposema ya kwamba umepatanishwa na Kristo unaitwa Kristo. Nitakutaje hapo pole pole. Unapopatanishwa na Kristo jina lako unaitwa nani? Kristo. Sio Mkristo. wale ambao wanakuona ndio wanakuita Mkristo lakini wewe unajijua kama Kristo kwa nini kwa sababu maisha yako si yako tena maisha yako ni ya Kristo amen haleluya amen umenunuliwa uwe wa Kristo kwa mfano tulipo enda tukanunua hii hii micro hii hii kidunde hii tulikaa bila hii kidunde kwa muda mrefu inaitwa je hii mixer hii hii mixer tulikaa naye bila hii kwa muda mrefu tulipata tulipata hizi speakers a uh, mwezi wa pili tarehe 4 2019 hizi speakers So kwa huo muda wote mpaka tukapata hii juzi tumekaa bila hii. Okay? Tumekuwa tukikodisha, tukanunua nyingine 8000 ikachomeka, wakatuitisha kuweka shilingi 2000. Tulikuwa tumenunua second hand ikachomeka. Ah, hata tukasema sasa wacha tununue mpya. Wakati Mungu alitupatia pesa zilizotumwa na dada kutoka USA. Akaniambia pasta nataka nikutumie hela ya kununua mali na kukawa kuna mwingine alikuwa ametuma pesa the same size ya kununua mali nikasema hii mawe ni bili imekuja bwana tusinunue hii amen haleluya 
kama mambo yamekuja mara mbili si tuchukue kingine ambao hatuna ya ndio tukachukua hii so tulipoenda tukanunua hii yule anijuzia hizi hizi vyombo vya rafiki yangu hii kitu ilikuwa yetu ama inabaki kuwa yake ha ndio tunasoma na vitu vya kuonekana ha ikiwa kwake kwa duka duka angekuja ivunjwe angesema mali yake imefanya nini eh sasa simuongee imeiwa kwani mnaogopa hapa you are all we are all united okay so atasema vitu vyake vimeibiwa sio na wakati ambapo aliniuzia kwa bei ile aliyoniuzia nayo 2025 sawa sawa aliponiuzia hii mashini ilitoka kwa mikono yake hata nikimwambia ni yake sema pana si nilikuuzia si ni kweli sasa hii mashini si yangu ni yako nilifanya nini nilikuuzia swali mimi inaitwa yangu kwa nini eh eh nimenunua ikawa yangu kwa hivyo kuna transaction ilifanyika alichukua pesa mimi nikachukua mixa na kutoka wakati huo tulibadilishana pesa ikaitwa yake mashini ikaitwa yangu sio ikaisha hapo alo so tunaposema ya kwamba tumenunuliwa kwa damu ya Yesu tulisema hapo mwanzo tulikuwa tumeuzwa kwa giza okay tulikuwa tumeuzwa kwa nini kwa giza kwa nguvu za giza naye Yesu akakuja akatununua kutoka dhambini sawa akatununua alipotununua sasa tulikuwa wake ama wetu ya sisi tunakuwa wake sio wanawake lakini tunakuwa wa kwake wacha nitumie hiyo Kiswahili tunakuwa wa kwa nini wa kwake so tukiwa wa kwake sisi ni mali yetu wenyewe ama sisi ni mali ya Mungu mali ya Mungu mali ya Mungu sasa tunaenda vizuri so sasa mwenye mali na mali yenyewe ni gani huwa inazungumza mwenye mali mwenye mali na sauti ndio maana Paulo anasema sisi ni barua ya Kristo kwa sababu tunaakilisha Kristo na yeye pia ametudhamini ndio alo amen kwa hivyo unapojua wewe si wa kwako ndio maana yake Paulo akaandika akaandika hivi hebu nifungulie uh, tunarudi hapo kwa Wakorintho usitoke lakini nifungulie kitabu cha cha Wagalatia 2 mstari wa 16 ndio maana yake Paulo akasema ya kwamba mimi siko tena sio mimi ninaishi hiyo ni siri kubwa sana sio mimi ninaishi ila ni Kristo anaishi ndani yangu unajua ni vizuri tuende pole pole kwa hivyo katika maisha yako ni nani anaishi kwa hivyo wewe ni nani Mimi ni Kristo Bwana Yesu asifiwe. Soma, nasema. Aha. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu haisabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. So wakati ambapo tulitaka kujinasua kutoka kwa mtego wa dhambi, tulijinasua kwa mtego wa sheria. Sawa? Kwa sababu sheria kazi yake huzungumza kuhusu dhambi. Sawa sawa. So tunaposema sisi tumekuwa waumini wa Kristo. Tunamaanishaje ya kwamba tumeamini ndio tukawa. We believe so are we. Amen. As he is so are we. 
Unanielewa? Amen. So unapomwamini Kristo unapokea you possess the life of Christ in you. Ile alivyo ndivyo wewe ulivyo. Amen. Sio kama unanielewa? Amen. Hivyo basi tusonge pele. Pole pole. Songa hapo tupele hapo pele pole pole. Ha? Ninasema Aha. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa Sisi tulitoa fungu la kumi na kuomba sana ndio tuwe wa Kristo. Tulimwamini. Tulifanyaje? Tulimwamini. Tulifanyaje? Tulimwamini. Sisi tuliomba sana tukaenda katoroni kuomba tukawa wa Kristo. Bana. Ulifanyaje? Kwa kuamini. So unaposema wewe umeokoka Jia imekuwa simplified to believing. Amen. Kuamini. Najua hii misingi ninaoweka saa hii ni misingi muhimu. Hata kama kuna tabia 1 2 3 unaiona kwa maisha yako, hiyo tabia haiwezi toka kwa maombi. Hauwezi. Hata unaona katabia fulani fulani, unaona katabia fulani fulani, unafikiria utakaoombea patoke. Unafunga ndio itoke, haiwezi toka. Jia ya kutoa hiyo tabia ni kujua. Wewe uzao wako ni gani? Haleluya. Amen. Sasa Songa bele. Aha. Wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili mpaka doli ambaye atahesabiwa haki. Hakuna. Haleluya. Amen. Kwa sababu kama utahesabiwa haki kwa kuishika sheria sabato, kushika sheria hauzini. Basi ila itakuwa ni malipo umepokea ama itakuwa ni neema? Alo, alo, alo. Amen. Confirm. Nimejizuia nisizini sizini nimejizuia nisivi sivi nimejizuia nimengangana nisifanye hayo maneno kabisa alafu nimeacha wakati mtu anakuja kukulipa ujira anakulipa ujira kwa kazi umeifanyia ama ni neema ha kazi ni kazi umefanyia umejizuia mwenyewe sasa wewe kama umejizuia mwenyewe sasa si ni uji unalipwa unanielewa ndio maana yake anasema ya kwamba sisi tunapokea kwa imani si kwa matendo yote yako ili mtu yote asije akafanya nini akajisifu So tunapozungumzia wokovu, wokovu ni idea ya Kristo, wokovu ni meumeletwa na Kristo na wokovu umetekelezwa na Kristo kwa maisha yako. Amen. Hauchangi doroto, nisipokuwa kuamini. Amen. Hello? Amen. Ah, songa bende. Kwa hivyo nasema kwamba hakuna mwenye mwili anayehesabiwa haki kwa kutii sheria. Ah, ina maana haija haijalishi umeshika sheria zote ukashika. Hata ukishika zote, hakuna mwenye haki anahesabiwa. Hakuna mtu mwenye mwili anahesabiwa haki kwa kuishika sheria. Hata kama utaishika. Ndio anasema hakuna mwenye mwili. Wewe una mwili? Si mimi nimesema hebu rudia si si mimi nimesema hivi maneno mwenye mwili na maana mtu anayetembea amen ehe ninasema wala si kwa matendo ya sheria hawa hawa hapa wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki ah hakuna mwenye nini mwili anayehesabiwa haki kwa jia gani 
ya kushika sheria alafu tufanyeje sasa kwa sababu hakuna songa bel inasema Aha. lakini ikiwa sisi wenyewe lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi je Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi hasha hasha maana nikiajenga tena yale niliyoyapomoa naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji oho aha. maana mimi kwa njia ya sheria nilifia sheria ili nimuishie Mungu kwa njia ya sheria niliishi nilifia sheria ili nimuishie Mungu ndio maana ke Paulo anaandikia wakorintho anawaambia ya kwamba nyinyi ni barua ya Kristo amen kwa sababu wewe maisha yako si yako tena. Maisha yako imekuwa maisha ya Kristo. Amen. Swali. Nikuuliza swali. Amen. Ha? Amen. Kama ingekuwa ni Yesu. Sasa ni wewe ni Yesu. Maandiko yanasema tuko ndani ya Kristo na Kristo ndio ndio yanaitwa kichwa cha kanisa sio? So kama Kristo ni kichwa cha kanisa na sisi ni mwili wake. Kwa hivyo we share the same the body and the head. Share the same body. The body and the head is united, si ndio? Yes. Si hiyo tulisoma hapa. Ndio. Lakini tunaregelea kidogo tu kwa sababu kuna mahali naenda. Kama wewe na Kristo ni kitu kimoja. Sasa nikuulize swali. Kwa hii wiki ambao imepita ile tabia ulifanya sijui ni gani lakini kunayo ulifanya labda si ndio kama ingekuwa ni Kristo analipotiwa ingesemekana Kristo amerepotiwa amefanya nini hey. Bwana Yesu asifiwe amen eh, kama ingelipotiwa ya kwamba ni Kristo anaonekana. Sasa ukumbuka wewe ni Kristo na wewe ni barua. <laughs> Braya tunaripoti Kristo leo ameua. Halo? <laughs> tunaripoti ya kwamba Kristo ameongea uongo. Ndio maana ke Paulo akaleta kanisa la Wakorintho akaribius mambo mengi mpaka kwa barua. Kwa sababu barua ndio peke yake mtu anaweza kuelewa. Wewe unaelewa? Yes. Hebu malizie hilo alafu rudi kitabu cha Wakorintho. 19. Aha. Maana mimi kwa njia ya sheria aha naliifia sheria ili ni aha uishie Mungu. Aha. 20. Eh. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo katika kufa kwa Yesu Paulo na recognize ya kwamba nilisulubiwa. Hajasema tuli, hapo amesema tuli. Amesemaje? Nimesulubiwa. Ni personal. Hello? Amen. Wokovu ni personal. Yes. Sio wengi. Sio sisi wote hapa. Tio nimeona mama Kenania aliyokuja kanisani hata mimi sitaenda kanisani. It's a personal decision. Yes. Personal decision. Yes. Ndio anasema nilisulubiwa mpaka ufike mahali mwili wako uambie kwamba mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu umenunuliwa na Kristo kwa damu yake ya damani. Amen. Amen kumbuka tulisoma tukawasema ya kwamba the second thing that Jesus did for us is redeeming us kutukomboa tukasema redeeming imeshikilia mambo mawili sawa redemption inashikilia to purchase number two, kuhamisha kuondolewa ukinunua kitu na kibaki pale kwa supermarket umekinunua hiyo chiki na kija na ujaenda nacho nyumbani na yule mwenye alikuuzia hajaandika kwamba kimeuzwa kasoma makija atafanyaje ha kuchapata protein imeuzwa watu kumi 
Kuna wana wanapigana. Halo. So baada ya kununuliwa kwa damu ya Yesu, ye hapu kuandika lepo sod peke yake. Ali kuandika umenunuliwa na ukaondolewa kwenye soko. Sio kama umenipata umepata pale. Yaani amekununua na akakutoa kwenye soko. Hii ina maana hata shetani akirudi sokoni hata kufanya. Amen. Nitarudia. Isaac, nitarudia kwa ajili yako. Sababu naona kuna kitu unajiuliza maswali. Ina maana ndio ulipookoka ndio ukaamini Kristo ndio ulinunuliwa na baada ya kununuliwa ukaondolewa kutoka kwenye soko Ina maana hata shetani akirudi kuangalia nani yako sokoni hawezi kukupata Amen Amen So ukiona mtu anasema ya kwamba alikuwa ameokoka akarudi nyuma ina maana ya kwamba kutoka mwanzo hakuwa inunuliwa Amen. Amekuwa sokoni, ni yeye alifikiria amenunuliwa. Ndio, kuna swali <coughs> kama baadaye. Andika alafu utanikumbusha. Halo? Amen. Utasikia mtu anasema, "Mimi nilikuwa mwenye kwaya sana. Mimi, mimi mama yangu ni ni pasta. Mimi nilikuwa kanisani sana. Mimi usinione hivi nimelelewa kanisani." Kuna kulelewa kanisani, kuna kuja kanisani na kuna kuwa kanisa. Amen. Tofauti. <laughs> Sijui kama umeelewa? Ndio. Yeah. Tumetaka kulelewa, kuzaliwa na wewe mwenyewe kufanyika kuwa kanisa. So tunaposema ya kwamba wewe ni muumini, tunamaanisha wewe umekuwa kanisa. Ndio Yesu anapokununua kwa damu yake unahamishwa. Kitabu cha Wakorosai 1:3 13. Inasema kwamba tumehamishwa kutoka kwa ufalme wa giza na tukahamishwa ukaondolewa kutoka kwenye soko. Amen. Halo. Si usome. Nasema. Aha. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa kutoka kwenye nguvu za giza, akatuhamisha. Akatuhamisha. So, katika damu ya Yesu Kristo, baada ya kukununua, haukubaki pale, lakini alikuhamisha kutoka kwenye soko. Kiini hii mashini hainunuliwi na kwa sababu haiwezi kuja kuulizwa kama inauzwa, ni kwa sababu haimo sokoni. Amen. Halo. Amen. Unanipata? Yes. Ndio. Wewe ushawaisikia mtu amekuja kuuliza hii unauza pesa ngapi hapa kanisani? Kwa nini? Mama Nema, kwa nini hii atuulizi kama tunauza pesa ngapi? Sababu tulinunua ikawa yetu. So wakati ulipookoka, wewe ulinunuliwa ukawa wa Yesu. Ukatolewa kutoka kwenye soko. Sawa? So kwenye soko sasa haupatikani hata wakati shetani anapokuja kutafuta kwenye soko hawezi kukupata kwa nini ulinunuliwa he purchased us amen unaelewa amen it was a transaction wanaambia watu wokovu ni njia ni, ni, ni biashara exchange alitulipia kwa damu yake akatununua akaenda na sisi ndio maana yake maandiko inazungumzia kuhusu uh, tulikufa uh, tulisulubishwa pamoja na yeye kazikwa pamoja na ye na tumefufuka pamoja na ye kwa sababu atu alipo tuchukua tulienda na ye mpaka mahali ya wekepo amen akatuhamisha kutoka kwenye soko amen hiyo ndio umuhimu wa kuelewa redemption siuzi tena auzi tena au kwa sokoni amen hello amen ametuhamisha now rudi katika kitabu cha wakorinto mahali tulianzia Ndio maana yake sasa Paulo anakuja kwa kanisa la Wakorinto. Unajua, acha niwaambie yeye Yohani amjumbe. Acha acha niwafahamishe, niwafashe kidogo. Kanisa lililokuwa linaongea na lugha kuliko makanisa yote. Ndio. Kanisa lililokuwa na miujiza kuliko makanisa yote. Yaani kila mtu alikuwa ni mhuduma. Ndio. 
eti kanisa la wakorinto upata kuna wagonjwa kulikuwa hakuna wote power house ni power house power kanisa lilokuwa linanena unabii manabii walikuwa wanapishana hapa kwa hapa huyu akimaliza huyu mwingine anasema na mimi nataka nitoe unabii mwingine unabii mpaka paulo akawaandikia kitabu cha wakorinto akasema kwamba he bwana na watu wanene zamu kwa zamu wanene zamu kwa nini akauliza sasa kila mtu akiongea kanisani hata mgeni akija si ataona nyota ni wazimu kweli na mfafanue kile mnachosema na akawaambia sasa kwa sababu kila gift ilikuwa kwa kanisa la Korinto yeah. akawaambia basi na wale wa kufafanua pia wapewe muda wafafanue ndio iwe na weleweko lakini amen unajua hakuna kanisa lililokuwa na washerati kama kanisa la Korinto hai Walikuwa wamebarikiwa na kila kitu. <laughs> yani Paulo anaandikia kanisa wa Korinto anasikia nimesikia kuna wa, kuna ungomvi. Kwani atasema kwamba watu wanangangana mimi ni wa Apollo, huyu mwingine ni wa Paulo, wanangangana. Naambia nimesikia kumekuwa na ungomvi. Baadaye Oyaraka ikiendelea anasema nimesikia kuna watu wanalala na mama zao kwa huko kanisani. Hai. Ha. Ah. Wazi tu sawa. Hebu tusimama. Haleluya. Majabu. Wako na vipa watano wanalala bana. Haleluya. Mbani mbani regesha mahali kwa siku nime nimejaribu kuondoka hapo lakini itabidi nikuthibitishie kwa Biblia. Haleluya. Tafadhali. Asante. Bana Yesu asifiwe asifiwe. Amen. So kanisa la Wakorintho lilikuwa limebarikiwa lakini sasa wakati Paulo anakuja kuandika barua anawaambia basi wewe tunataka musomeke vizuri kama vile mnanena vizuri na lugha oh. lakini kwa kusomeka akusomeke vizuri oh. Alo tabia tabia si tuko kitabu cha Wakorintho wa kwanza tatu so nisaendelea kusoma mstari wa pili wa tatu ukiendelea nasema msara wa pili aha ninyi ndinyi barua yetu aha iliyoandikwa mioyoni mwetu aha inajulikana na kusomwa na watu wote aha nadhirish nadhirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo aha tuliyoikatibu aha iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai barua hii haikuandikwa na wino lakini iliandikwa na nini roho roho Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana yake tunaitwa tumezaliwa na roho. Sawa? Amen. Tumezaliwa na roho. So kuzaliwa kwa roho inamaanisha wewe ni inamaanisha umezaliwa na umekuwa barua ya Kristo mtaani. Tuendelee songa mbele. Si katika vibao vya mawe, Aha. ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Aha. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Aha. Si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe bali Aha. utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Aha. Naye ndiye aliyetutosheleza Aha. kwa kuwa wahudumu wa agano jipya. Umeona sasa? Amewaleta sasa anawaambia kazi yote mnaoifanya mnawezeshwa na Kristo. Kristo ndiye anawawezesha. Amen. Kwa hiyo hata hata kuwa barua si wewe unaenda kukijisoma ati mimi ni mzuri sana. Unajua mimi ni mzuri. Hapana, watabia yako ndio watu wanakusoma. Wanaangalia huyu ni wa Kristo huyu. Ni mpole, ni nyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo inaitwa application of the word. Unajua tunapenda kusoma lakini application pia lazima tuangalie. Kweli? So anasema sasa tumefanyika barua ya Kristo alafu anasema tumefanyika wa huduma amewaleta katika njia ya graduation unajua kutoka kwa barua anawaleta sasa nyinyi ni wa huduma so kila mtu ni mhuduma alo amen hebu rudia mstari huo wa 
Nasema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wa huduma wa agano jipya. Aha. Si kwa andiko Aha. bali wa roho. Aha. Kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Umeona? Hiyo ni mzali gani? Hiyo ni chapter chapter 6. Chapter 6. Yes. Na chapter 3. Sasa lakini kabla hajafika hapo alitumia maneno makali kwa first corinthians chapter 5 hebu soma first corinthians chapter 5 verse 1 nasema lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa umesikia yeah. habari imefanya nini imeenea kwa hivyo barua imesomeka vipi vibaya <laughs> ya kwamba ni washarati si ndio si ukoje hebu endelea kwa na yesu asifiwe amen habari zimefanya nini zimene wamejulikana kwa hivyo barua imesonga unajua unapotembea wewe ni barua barua imepatikana umepatikana kilipi town wewe ni barua umesoma na mtu <laughs> tumemuona alikuwa barua unaelewa kila mahali ukienda unakuwa nini ni barua picha haleluya amen ati ameokoka angalia yeye unaona tabia yake sasa ni wini ndio huyo ndio huyo ameenda kuchukua mali yake Mombasa watu wa Mombasa wamemwangalia Haya yule msichana mrefu amerudi tena. Ile ni barua inasomeka. Amesomekaje hapo? Ameacha siku gani hapo? Sinona ni. Hello? Hello. So unapojua wewe ni barua kila mahali unaambia Yesu akusaidie kusomeka vizuri. Ndio. Hebu sikiza vile kulienda. Kuliendaje? Aha. Na zina ya namna isiyo kwako hata katika mataifa. Hata mataifa hakuna. Ile zina inapatikana kwa hao watu wananena na lugha, wananena maana una pi. Hao ni wakali. Hao watu ambao wanaponya watu. Eh? Na kuna ile zina iko kwao. Tabia mbaya kabisa. Tabia mbaya hata haijasikika katika mataifa. Na ime increase. Tusonge mbele. Eh? Kwamba mtu awe na mke wa babaye. Baya. Sana. Ya kwamba sasa wamezidi mpaka mimi niuchukue mke wa baba yangu. Ah, hiyo ni tabia mbaya hapa. Tusonge. Hiyo ni tabia mbaya. Tusonge. Aha. Inasema, aha, nanyi mwajivuna wala hamkusikitika. Yaani nyinyi mnajivuna mna zawadi za kiroho. Nyinyi ndio mnaombea watu wanapona. Mnajivuna hata hamuna shida. Tusonge no, mbele. Aha ili kwamba ondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Aha. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili Aha. lakini nikiwapo kwa roho Aha. mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu ye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwapo. Aha. Katika jina la Bwana wetu Yesu Aha. ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu Aha. pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu. Aha kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe aha ili na roho aiokolewe katika siku ya siku ya Bwana Yesu hii ndio watu huwa wanapata kama tuko na washirika hapa kanisani alafu labda mmoja ni kiongozi hii swali nilikuwa nimeulizwa juzi pale sokoni uh, alafu uh, ananiuliza kawa ananiuliza sasa pasta eh, kuna mama mke wa mchungaji akapata msichana sawa alafu huyo msichana hakugojea harusi akazaa na hajaolewa lakini akazaa sawa uh, akazaa na ni mke wa mchungaji ni mtoto wa mchungaji akazaa sasa pasta ametuambia twende tumtoe mtoto kuna, kuna wako, wao wako na ibada ya kwamba wa mama wa mama mmoja akijifungua wanaenda kwa huyo mama wakati amejifungua ame, ame baada ya siku fulani wanaenda kumtoa mtoto kama kishiria shiria hii eh unaelewa kama ile ya culture yeah. sasa wakawa wananiuliza pasta sasa sisi ni vizuri twende tumtoe yule msichana na alianguka kwenye dhambi na hata si wa kwetu tena 
Sio ni mtoto tu wa pastor. Na ni pastor ametuambia twende. Sasa tutamtii pastor ama itakuwa nini? Ikawa nimefananisha hiyo na nyingine mtu anasema huyo kijana sasa aliyemweka mimba kama alikuwa mcheza kinanda asimamisho kuhudumu kanisani. <laughs> Sawa? Anasimamisha kuhudumu kanisani yamefanya dhambi sababu amefanya dhambi sababu kama ya sasa ikawa maswali hayo yameibuka so wengi hutumia hii aya is verse ya kwamba mtu kama huyo alikuja mnamrushia shetani wengine huwa wanasema ya kwamba afukuzwe kanisani atukumshia shetani ni kumfukuza ni kumfukuza kanisani atipanishment sasa ya 3 months tutakuja kuangalia eh, ya 6 months Tunakuja kuangalia hiyo mitatoka kwa sisi. Hiyo hii maana ya hii walikuwa wanasema you hand over him. Eh uh, you are to hand over this man to Satan for the destruction of his body so that his spirit may be saved. Anaongea kuhusu vitu viwili. Mwili 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 sasa ndio unapaswa kutumiwa kutupiwa shetani. Ili roho yake ifanye nini? So kutupia shetani ni nini sasa? Hapo ndipo watu huwa wanasema wanafukuza watu wa Yesu. Eh uh, Madam Karo tulikuona na tukakusheka ukiesomeka vibaya kama barua ya Kristo Kama kanisa hili la GBL hatuna tabia kama hii na kuanzia leo toka we tafuta kanisa nyingine tafuta kanisa nyingine ukapeleke hizo ukapeleke hizo tabia zangu tafuta kanisa covid na wende huko So ikawa sasa ninaulizwa maswali kuhusu hilo swala. Kabla sijafika hapa, nataka uelewe jambo la kwanza. Wewe ni barua ambao umenunuliwa na Kristo redemption. Kumbuka na kuna soma tunajifundisha kuhusu redemption. Ndio. Kende <laughs> tu pole pole. Hello. Amen. Umenunuliwa, you are redeemed of God. Yes. Sawa. So, Amen. So if you are redeemed of God, you are not on your own. Wewe si wako tena. Wewe ni mali ya mtu mwingine. Ndio. Now, nilikuwa nataka nisome aya hii ndio uone ile kazi iliyokuwepo katika kanisa la wa, Wakorinthi. Ndio. Kwa sababu ulikuwa umeuliza aya gani? Ndio hiyo nimekuelezea. Ndio. Hakuna zingine nyingi. Lakini Paulo alipokuwa anawaandikia waraka huu, aliwaambia kwamba it is reported nimeletoa habari kuna tabia hizi kanisani lakini anapokuwa anaendelea pale chini kuna kitu alisema verses 9 verses uh, first corinthians 5 verses 7 same ni nasema basi jisafisheni aha mkatoe ile chachu ya kale aha mpate kuwa donge jipya aha kama vile mlivyo aha am- amkuti wa chachu Aha. kama maana kwa maana pasaka wetu Aha. amekwisha kutolewa kuwa sadaka so pasaka wetu die kristo na ametolewa kuwa nini sadaka yetu amen kwa hivyo mwili wa huyu bwana unapaswa kutupwa kwa shetani roho yake iweze kuokolewa kutupwa kwa shetani ina maana gani Halo ili moyo wake ufanye nini? Upate kuokolewa. Upate kuokolewa. Mtu yeyote ambaye amekataa sadaka ya Kristo amejitoa mali yake kwa shetani. Tayari. Hata bila kutupwa na mtu yeyote, shetani anamchukua. Amefanya vyombo vya mwili wake kuhudumia nguvu za giza. Hata kabla mimi sijamwambia tumekutupa tayari yeye tayari mwili wake umetekwa nini nyara Ndio maana Paulo akakuja akaandikia Warumi sita akawaambia kwamba akawaambia kwamba itoeni milienu Sawa itoeni nini milienu itumikie utakatifu Amen Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, umenunuliwa kwa Yesu. Lakini Yesu hawezi kununua chombo ambacho hakitaki kununuliwa. 
ina ujeuri ndio maana kanaambia you are so arrogant yinyi watu wa wakolido mmekuwa so arrogant arrogant now tutakuja katika fundisho ambalo walikuwa naliita to define what is sin and what is the work of the flesh matendo ya mwili na dhambi ni nini so matendo yale yanayozukumuziwa hapa ni matendo ya mwili na hivyo basi anaelezea vile ambavyo huyu mtu anapaswa kuoshwa anaambiwa mtu huyu anapaswa aoshwe kwa sadaka ya Kristo for Christ our Passover lamb has been sacrificed amen amen hello amen verses 8 therefore let us celebrate the feast not with old leaven not with leaven of vice and malice and wickedness but with the unleavened bread of sincerity and untainted truth hebu nisome hiyo kwa Kiswahili inasema swali wa nani basi tuifanye karamu Aha. si kwa chachu ya kale Aha. wala kwa chachu ya uovu na ubaya Aha. bali kwa yasiyo chachika ndio weupe Aha. na ndio weupe na moyo wa kweli ndio maana yake anasema sasa sisi tunapaswa mawazo yetu iwe aligned na Kristo aliyetununua ya kwamba Yesu Kristo aliyejitoa kama sadaka sisi mawazo yetu lazima iandamane ya kwamba sisi tushanunuliwa tayari so hata ukiwa mahali popote unajua wewe si wa kwako amen unaweza kukaa hivi mahali ukaona tupesa tumewekwa vibaya unasikia na mimi nasikia jasa Halo. Na sijali parent lakini kuna mtu hapa ameangusha elfu kumi. Juzi nilikuwa na nilikuwa na pita. Na pita tu pale kile kapita. Alafu mtu aliyekuwa mbele yangu akaangusha pesa, bunda la pesa ndio hii. Sawa? Sasa hiyo nakumbuka sijali parent ya kanisa. Halo. Bwana Yesu. Amen. Sijali parent yangu ya nyumbani. Sasa itakuwaje na hii kama ni maombi yangu imejibika hapa. Na ukichelewa mtu ataokota. Ukichelewa tu mtu mwingine ataokota. Naona kama maombi yangu imejibika hapa. Kabla mtu hajaona nikaokota. Nikaribu. Nikakaa kafikiria kwanza mkutano kwa kichwa. Mkutano kwa kichwa. Sasa itakuwaje sasa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa itakuwaje? Na ule mtu ameenda? Ah ninamwona akienda. Lakini sasa mimi niko na vita ndani yangu. Eh wewe ni wa Mungu. Niweke nisiweke. Eh nimurudishie tu mwenyewe. Wewe ni hapo. Bwana Yesu asifiwe. Vita. Hii sasa ni wa upande gani? Miti kwa kichwa. Mara ya mwisho kura kwa kichwa. Nilijipata nikikimbia. Wewe umeangusha pesa yako? ili uwe na amani kwa sababu kile kilichokuwa ndani ndicho kilishinda kile ambacho ninasikia kwa mwili amen una vita eh hello si mchezo nikamwambia eh ndugu umeangusha pesa yani umenibishia pesa kamwambia eh asante sana hii si mara ya kwani hata kukupatia kitu akaenda zake alichukua pesa yake na akaenda zake ah hello mbaya huyo kweli Jambo lingine nilipokuwa kule SDA nilikuwa na nacheza kinanda najua kucheza hizi zile nyimbo zinaitwa za eh, gospel hizi zinaitwa kwa golden bells zile za zile ma flute eh, zile tuliza eh, zile nachezanga zile eh sasa ilikuwa anacheza hivi kulikuwa na mgeni ametoka Uganda akakuja akaweka simu kama vile tumeweka kwa moto pale ndio sawa ndio Ah wakati wake wa kwenda akasahau simu akaenda. Sasa hiyo wakati hiyo wakati that was around 2009. Okay? Simu ile ilikuwa worth 50,000. Wewe 2009. So nikaona simu. Iko ni mwenye hii simu. Watu wote wameenda. Sasa ni kama Brian. Amebaki peke yake hapa ni viongo tu. Ana anatoanisha aweke ndio aweke kwa store. Si mwenye hii simu hajachukua simu. Majaribu. Hajachukua simu hata kidogo. Na nikuifungua hivi. Kwa simu kali. Eh? 
Simba yule bwana alikibia kwa sababu alikuwa achukue achukue fright arudi Uganda. Akasahau Simba. Alikuwa anaitwa Mugisha. Sasa nikiwa niko pale nikachukua ile simu. Ile simu ilinipatia mpita siku tatu kwa kichwa kwa kichwa yana 3 days. Wow. Tajua <laughs> ujui. Uh-huh. Naenda kwa mtu namuuliza, nilipokea simu daktari. Ni sasa si juu nifanyeje? Ah, si uuze ukuna pesa. Ai. Lakini roho yako ina hukumu. Nikirudi nyumbani na nakuwa na vita usiku. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Imekuwaje mimi nikule kitu yangu. Nichukuaje hivi simu? Sasa ndio nilifanya. Uzuri yako ameiweka rock. Uh-huh. Nikachukua ile simu nikafunga nikawe nika hapo nika, zilikuwa imebaki kwa moto mpaka jaja niko naye nikaweka nikafungua nikaweka nikaona simu yake ya pili ya save kwa simu yake yani simu ile alienda nayo ame save simu yake hiyo ingine kwa hiyo kwa hiyo ni nini kama vile ime save namba zangu kwa hii simu nikachukua nikampigia ndipo mpigia ile ile baada ya siku tatu haiendi simu ameshaenda wapi Uganda. Na mesa. Alo? Nafikiri na kushinda yule. Sasa ile simu nikakaa naye. Ni kibaraka. Nikakaa naye kama baada ya wiki moja. Ile simu ikapigwa. Haya. Bado niko nayo. Bado nangangana na akili yangu sasa nifanyeje? Kuna fight. Wakati ilipopigwa nikaona ile namba niliyopiga ndio sasa inapiga simu kumbe amekuja Kenya ku, 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 kwa concert ni muimbaji amerudi Kenya kwa concert nikachukua japo wewe mzuri wewe wewe kupande gani ya Kenya nikamwambia niko na nyuki eh sasa eh hiyo simu unayo hiyo simu nili nilisahau mahali na sikubuki ni wapi kamwambia ukumbuke eh sasa hii simu imekuwa yangu namwambia hivi kwa sababu hata mimi nimetafuta mwenyewe nimeshindwa nani kasema simu ni yangu kambia kama ni yako itabidi uniambie namba za simu zile ziko hapo ndani unitumie kama tano akanitumia hizo numbers nikacheka nikaona ndio hizo nikamwambia sasa mimi niko na yuki na napaswa kukuletea huko na ilo siwezi kuja huko sasa nitafute mtu wa kujie simu huko good enough yule pasta aliyekuwa pasta wangu wakati huo anaitwa Lucas alikuwa anaenda Nairobi nikaenda kwake nikamwambia Israel mugisha aliacha simu yake hapa na nataka nikupe umpelekee ukienda Nairobi umpatie ndio hivyo ndivyo alikaba ile simu alipoikaba ile simu ikarudi kwake that man is happy for me mpaka leo hivyo ndivyo tulikuwa marafiki amen So kuna vitu watu hupitia maishani na majaribu mengi lakini unapojua possession ambao ni yako ndio ya kwamba wewe si mali yako ni mali ya Kristo ndio kuna mambo inabadilika maishani ndio automatically haufanyi kama wewe sasa eh umangani tena hauchezi kama wewe unajua watu nasikia watu wakisema cheza kama wewe ah hauchezi kama wewe unaacha Kristo acheze kama yeye ndani yako amen wanaweza wasiwe Amen. Kwa sababu wewe si mali yako, wewe ni mali ya nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sita mstari wake ni wa 12. Leo umenipatia hii microphone kuchelewa, hata sijafikisha dakika 45. Kiki bado naona tukasahau. Haleluya. Warumi sita. Eh sita mstari wa 12. Ukisoma wakolitho hiyo tumesoma tano. Wewe fungua tu hiyo. Warumi sita Warumi sita mstari wa 12. Ninasema unapofungua hiyo wakolitho kidogo. Unapofungua hiyo wakolitho ambao tumeisoma tisa Tano wakolitho wa kwanza tano si tulikuwa tumesoma hiyo. Bas 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 eight. Nasema basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale tunakuja kujifundisha hii chachu ya kale ndio inaitwa agano la kale bwana yesu asifiwe chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyo ya yasiyo chachika ndio weupe 
wa moyo wa kweli. Yaani kwa sababu wewe umeumbwa kwa mbegu isiyotiwa chachu. Yeah. Incorruptible seed. Umeelewa sasa? Amen. Wewe ume, umezaliwa kwa mbegu ambayo haiwezi tiwa nini? Chachu. Alipo anasema hivi, sikiza na usikize kwa makini. Anasema ndio weupe wa moyo wa kweli. Yaani unapofanyika mali ya Mungu unafanyika moyo wa kweli ambao ni mweupe. Amen. Hii barua ambayo Yesu anatuma duniani kama wewe unapotembea ni weupe wa utakatifu wa Mungu unapaswa kuonekana. Ndio. Haleluya. Akiendelea pale mstari wa 9 anasema, "Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi." Sisemi msichangamane na kabisa na wazinzi wa dunia hali wa dunia hii au na wenye kutamani au na wanyang'ani au na wenye kuabudu sanamu maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia hii lazima sikuambia kwamba msichangamane nao kwa sababu nikisema msichangamane nao itabidi basi tuwahamishe duniani kwa sababu wako Halo? Ana maanishaje? Anasema lakini mambo yalivyo naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitoe dugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sana sanamu au mtukanaji au mulevi au mnyanganyi mtu wa namna hii msimkubali hata kula naye. Vitoa msiendelee kuvitoa viungo vyenu viungo vyenu kuwa silaha kuwa silaha za dhulma za dhulma kwa dhambi kwa dhambi bali jitoeni bali jitoeni wenyewe wenyewe kwa hivyo ni nani anajitoa ni sisi wenyewe ndio tujitolee nani anajitoa sisi wenyewe Bwana Yesu asifiwe ndio nikakwambia ni Mungu wewe ndio unajitoa kwa Mungu ndio Halo anasema ujitoe na utoe viungo vyako vitumike kwa jia tofauti jia gani Soma bali jitoeni wenyewe Aha. Aha. kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa <laughs> yani ujitoe kama ulie hai baada ya kufa ina maana kwamba ulipo ridimiwa ridimiwa uli redemption kizuri ni nini ulipo kombolewa 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 ulipo pokea ukombozi wa Kristo wewe si wako tena wewe ni wa Kristo ndio alafu anasema baada ya hapo umeingizwa kwa huduma nyingine katika imani unapoamini Kristo. Sasa uamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, umezaliwa na begu isiyo tiwa chachu, na baada ya hapo sasa wewe unatoa mwili wako kwa hiari utulikie utakatifu. Sawa? Ndio. Si pasta, si mzee wa kanisa akwambie ujitoe, ni wewe mwenyewe ufanya nini? Utoe viungo vyako vya mwili kufanya kazi ya utakatifu ya utakatifu. Akauliza swali. Hapo mlipotoa viungo vyenu kwa dhambi na dhulma, mlipokea faida gani? Hapo mbele nilikuwa nauliza, hebu songa hapo mbele. Ndio. Aha. Inasema, kwanza tusome tena hiyo 13 inasema. Aha. Musiendelee kuvitoa. Aha. Viungo vyenu kwa sila kwa silaha za dhulma ndio kwa dhambi bali jitoeni Aha. wenyewe Aha. kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa Aha. na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki Aha. unaona utoe mwili wako kuwa silaha za nini haki sasa simuongee silaha za unajua nyinyi mmekuja siku ya leo mmekuja katika wakati unaofaa sababu nyinyi ndio mtakuwa kama kuna mtu alikuja Jumapili akasikia mambo yake akaenda kusema pasta alisema hii nyinyi ndio mtakuwa sawa kwa sababu tunaendelea na series ndio haleluya tawambia wewe haukukuja siku ile tulikuwa tunajifundisha hii alo bwana yesu asifiwe so wewe unajitoa kuwa silaha za utakatifu no ujitoa ni wewe unajitoa na mtu tabia yake mwili yake na waka anafanya mituko hii ndio ile paulo akasema tusomeke 
kuwa barua kuwa barua so ndio akisema tusongeke kuwa barua na maana gani Nama. sisi tumenunuliwa na Kristo ndio Kristo ametufanya kuwa barua yake ndio wewe si Kristo wewe ni Kristo anayetembea ndio so unapotembea tabia yako lazima isomeke kama Kristo ndio sio kama umeelewa ndio ndio anasema ya kwamba sisi kama barua sasa tunapotoa viungo vyetu kwa haki Watu wakitusoma wataona haki ya Mungu ikitembea kweli ule ameokoka. Kristo anakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja tena wajitoe wenyewe. Si eti watafanywa. Siku moja niliingia kwa basi. Hii hata sijawahi kumwambia mke wangu lakini nataka kumweleza. Haleluya. Mwambie leo tusikie. <laughs> Siku moja niliingia kwa basi. Amen. Ya kutoka hapa kwenda Nairobi. Si mnajua basi za Nairobi huwa ziko na maneno. Ndio. Alafu nikawa nimebahatika uh, kukaa na maradadi. Ndio. Hapa karibu na mimi hapa. Ndio. Alafu maradadi alikuwa anawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nimelala vizuri hivi nikikaa hapa nasikia mtu amenilalia huku juu. Sasa nikawa nashangaa. Huu mtu anasinzia mpaka analilalia ama ni nini? Aha, majaribu haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. <laughs> Anakupatia joto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwili wangu kaanza kuingiliana na hiyo maneno. Ai! Basi wachi hapo. Amen. Kwa sababu wewe ni binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amelala mara ya kwanza nimesikia amekuja. Bwana hii maneno inaanza kugeusha akili. Nikabidi nifungue nifungue macho. Niangalie vizuri ni nini naendelea. Unajua kumezimwa taa zile za zile za gari. Zile za gari pale juu. Eh. Ala, sasa ikawa sasa nimejimiza. Eh mambo gani haya? Hata kwani ana anafanyaje kama ni mambo zake? Eh. Ah, sasa nilipomwangalia yule dada alikuwa na jibani amezinga. Kumbe ananiangalia vile nafanya. Eh, hata kutoa timing. Nikiwa pale Eh, nikaona yule dada sasa mm-hmm. hata so nijua viti hivi anasonga songa hivi kidogo hivi. Mm-hmm. Na mimi nika nikawa na mabaya basi, songa songa kidogo basi. Na mimi nasema, "Alo?" Wacha ikwe ikwe. Amen. Mara tu pa. Nikakumbuka. Hapana. Hii mali si yangu. Na nimeokoka, ni ya mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya mwenyewe. Nikatafuta njia maalum mara hiyo hiyo. Kamwambia wewe dada waacha kunisukuma. Nikakuwa mkali. <laughs> Unamkemea sasa. Naanza kumkemea wewe us... kisti yako inafika hapa. Mbona unakuja mpaka huko? Wewe pepo. Shindo. Shindo wewe pepo. <laughs> Shindo. Mbona <laughs> unakuja huku na kiti yako imefika hapa? Sikuwe na adabu. Ha? Ni uh-huh. wasiana wasi kuizi hakuna adabu. Nikawa sasa mkali. Bwana Yesu asifiwe. Na karibu kuiba akili. Kama mkali. Nilipokuwa mkali, uh-huh. aka tukapita mtito. Tulipopita mtito akafikiria nimesahau, akaanza kukuja tena. Kuja tena. Najua ile kiti nili hapa. Huko nyuma kule unaona kule mtu anakaa kule nyuma kulikuwa kuja jaa, kuja jaa viti. Mm. watu mm. ilibidi nihame nilichukua vilabu vyangu nikahama kwa sababu tungeendelea hivyo mwili ungetamani kuguza na unajua mwili ukitamani kuguza ni makosa you are fired hello <laughs> sasa anaposema tutoe viungo vyetu kutumikia haki ya namaanishaji mwili huwa una, unaongozwa na kile kiko ndani Sio kama umeelewa? Yes. Amen. Mwili si mwili inakuwa inakuwa slave. Slave ni mtumwa. mwili unakuwa mtumwa wa kile kiko ndani. Sasa yeah. nikikaa nike hapo ningesikia sasa songesha mkono. <laughs> pole pole tu. Unajua <laughs> ina tabia shindwe kabisa. Nene mkono unafanya nini? <laughs> unajua 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 mso, mkono unasonga kwa sababu umeambiwa songe. So na ina read, na ina read na songesha. Na stima inashika. Songesha hii mwingine stima. Haya ah, juu. Sasa ingekuwa sasa tukivika town. Ah mambo ingekuwa imeharibika sana kabisa imekuwa wase. Baada hapo ndio nikuwa ah nimeoa. Haya. Sasa tukua. Na kwa gari. Wale wasi. Sasa bi 
before you pick a hapo nilitafuta njia kufanya nini you disconnect hata kile kilikuja kwa mawazo yangu kwanza si nimeoa kile kilikuja kwa mawazo yangu kwanza mimi ni mali ya nani kwanza nimeokoka amen bwana yesu asipiwe mimi ni mali ya nani mimi ni muhutuma wa nini bwana yesu asipiwe amen so niliporudi katika akili yangu nikajua mimi si wa kufanya hii nilihepa senses na alirudia nilihepa hello amen unajua wadada nao ni wakali sana wadada wakikuwekea na kama mtego na mtego na namna hii kama panya na kama ungeumeoa hata kama sikikuwa nimeoa si ile asri ya ndani ili piwe nizungumzia mwanzo kweli kweli bwana yesu asifiwe amen so baada ya hapo nikatoroka ndio maana yake maandiko inasema toroka free fornication yeah si hadi ukisikia kwamba mwili wako unawaka na huu mwingine wake unawaka unaanza kuomba ribo shaka taraba badusa leka sisi tumeokoka sisi ni wa Yesu bwana hapana na ninachemuka paulo aliandika paulo aliandikia katika rawa korintho yes akawaambiaje toroka free fornication yes flee from the devil to, potea kwa sababu kupotea huko biko kuna kusaidia ndio sababu uko na mwili uko na hisia kabisa shinde bwana yesu asifiwe amen bado uko na mwili na uko na hisia so ukifika pale unapiga hesabu mimi ni wanani ni wa kristo mwili huu ni wanani ni wa kristo mimi nimenunuliwa na nani na kristo kwa hivyo kama nimenunuliwa na kristo the next step ni kupotea i don't belong here bwana yesu asifiwe this is not my place the third and very powerful thing amen ambapo hiyo aya utasoma kitabu cha warumi sita umalize naona muda wangu umebakisha dakika kumi peke yake amen another benefit ambao yesu alituletea msalabani it is propitiation tumemalizana na redemption sasa wale ambao hawaku hawakuwa katika redemption sasa sijui itabidi tuwaregelee ama itabidi kwa sababu hiyo inashika kuwa mkristo ni nani. Alo hapo ndipo unaelewa wewe unapaswa kufanya vipi? Practical life. Yes. Kwa sababu ushanunuliwa na Kristo wewe ni barua ya Kristo. Wewe umenunuliwa you are redeemed. You are purchased by the blood. Now, Amen. The next the next thing that Jesus did on the cross was propitiation. Romans 3 verses 25. Sasa kuanzia Jumapili ijayo tutaendelea na propitiation. Kumbuka tumepiga redemption siku ya Jumapili mbili. Sasa tunaanza tena propitiation. So though, that's why now ujue why are you called a new creature? Kwa nini unaitwa kiumbe? Kiumbe. Sawa. So, Amen. Now another benefit of Christ's death is propitiation. Romans 3:25 na mwingine alikupiga nifungulie kitabu cha Hebrew 9 verses 5 Romans 3:25 inasema ya yeah. ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani Aha. katika damu yake Aha. ili aonyeshe haki yake Aha. kwa sababu ya kuziachilia katika Aha. ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa Aha apate kuonyesha haki yake wakati huu aha ili awe mwenye haki aha na mwenye kumhesabu haki yeye so katika damu ya Yesu alipokufa msalabani alikufa ili baada ya kununuliwa na yeye wewe ufanywe kuwa mwenye haki hello amen ufanywe kuwa nini mwenye haki soma kiingereza 25 25. Ukifanya kuwa mwenye haki wa Mungu anasema kwa damu yake si kwa maombi yako si kwa kufunga kwa damu yake si kwa ndio inakufanya kuwa mwenye haki dudia kwa kiingereza nafa defense aha inasema aha god presented him as a sacrifice of atonement aha through faith in his blood yes he did this to demonstrate his justice through faith he Hates blood. 
njia ya imani katika damu yake Kumbuka tunasoka pole pole tutakuja kuangalia damu maana yake nini kwa sababu watu wengine wanafikiria damu ni maji So Amen. katika damu yake yeah. yeah. Through faith in the blood faith in the blood believe in the blood of Jesus faith in faith. the blood kuamini damu ya Yesu songa mbele believing in faith nasema he did this to demonstrate his justice zima hiyo microphone zima hiyo microphone ha he did this to demonstrate his justice aha uh-huh. because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished so he did this to show his justice so mungu ni mtu mwenye haki mungu ni wa haki hakukununua kwa mlango wa nyuma haleluya amen au kununuliwa kwa mlango wa nyuma mimi ni wewe ati mimi nataka nitoe kitu kidogo ndio nimpate Isaac Halo alifuata sheria yote akatimiza sheria yote akalipa gharama yote akakununua kwa sababu ashajiamini anaweza Amen Halo Anaamini damu yangu ina uwezo wa kukununua kwa hivyo sihitaji kwenda mrango wa nyuma He is justice his justice he is just and justice to those who he justifies amen ye ni mwenye haki na ni wa haki kwa wale anaowafanya kuwa haki yake amen na Yesu asifiwe amen sema mimi i'm justified i'm justified in the blood in the blood na Yesu asifiwe amen how do we is kupata kitu kama hii Afadhali tuwe watu kumi tunaoelewa kuhusu siri ya uungu kuliko watu elfu moja ambao wanafuata kanisa kwa sababu ya mahitaji yao ignorance Siko mbona ni pata Nao msomee waibirania 9:5 Tano soma waibirania 9 anzia tatu. We, hiyo inakuanga tatu. Sasa sikiza hii. Wow, I love this verse. Inasema, uh-huh. na nyuma ya pazia la pili, uh-huh. ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu. Ndio. Yenye chetezo cha dhahabu. Ndio. Na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Uh-huh. Mlimo kuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana ndio na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka ndio na vile vibao vya agano unajua kuna siri itakuja kufundisha kuhusu fimbo ya Haruni unajua fimbo ya Haruni ilikuwa inatoa majani bichi na ijepandwa mahali fimbo inatikaa inachipuka majani ya green fimbo ambayo haijapandwa chini Umesikia ilikuwa kwenye nini? Kwenye hema. Yenyewe ni bimbo lakini inatoa majani ya, ya green. Sasa unasikia inachipuka nini? Majani. <laughs> Songa mbele. Tutakuja kufanya hiyo tunapofanya kuhusu sanctuary, kujifundisha kuhusu hema ya ya kukutanika ya agano la kale. Nitawacholea hapa. Naomba wakati huo niwe na niwe na ile kitu kitu kinaitwa eh mnaitanga aje ile projector projector ah, thank you aha uh-huh. na juu yake makerubi uh-huh. ya uta, ya utukufu aha uh-huh. yakikitia kivuli kiti cha rehema ah juu ya saduku iliyokuwa kwa mahali matakatifu mno kulikuwa na cherubins maraika wawili ambapo pale katikati ya cherubins wawili hivi hapo katikati ilikuwa kunaitwa kiti cha rehema songa bele basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari ya vitu hivi kimoja kimoja hata mimi ninasema kama huyo hatuna nafasi sasa muda umesonga 
wa kuelezea hizo vitu kimoja kimoja, kimoja. tusonge mbele <laughs> basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo uh-huh. makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima uh-huh. wakiatimiza mambo ya ibada Dio. lakini katika hema hiyo ya pili uh-huh. kuhani mkuu huingia peke yake uh-huh. mara moja kila mwaka mara moja kila mwaka tusonge mbele wala si pasipo damu uh-huh. atoayo kwa ajili ya nafsi yake na, ya, na kwa dhambi za mnakumbuka asubuhi tulisoma nini mnakumbuka ndio kuhani alipokuwa anaingia mahali patakatifu mno mara moja kwa mwaka alikuwa anabeba damu yake ya dhambi zake na wanawe na damu ya waisraeli so anapokuja sasa anapoingia pale juu anaweka ile damu mahali pale inaitwa mercy seat damu ile ilikuwa ni mfano wa damu ya Kristo. So hapa kuna fundisho ambalo linahitajika uelewe kuhusu propitiation through the blood. Ukielewa hii itakusaidia ita, ita sana. So Jumapili ijayo tunaanza kujifundisha propitiation through the blood. Ni kwa nini kuhali alikuwa achukue damu aende aingie mara moja kwa mwaka aweke kwenye mercy seat alafu moshi moto unatoka juu unachoma unakubali sadaka nilikuwa naambia juzi watu ya kwamba Mungu anapenda nyama choma Mungu alikuwa ukiweka nyama choma hivi ikiwa moshi ukienda juu anakubali sadaka ya yeah, Roma ile ya nyama choma na vile unasikia kama mturai ikipikwa mahali hata kama huna shilingi <laughs> na unajua wale majamaa wa mturao wanapenda kuwekea watu hiyo harufu sana unajua <laughs> Ndio hata kama umekisha 20 ya fare afadhali ukule mtura utembee. Wale hizo zipi? Songa mbele. So hivyo Mungu alikuwa anasikia aroma hiyo. Aha, Roho Mtakatifu akaonyesha neno hili. Ndio. Ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Ndio. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Ndio ambayo ndio mfano wa, wa, wa wakati huu ulioko sasa uh-huh. wakati huo sadaka na dhabihu zinazotolezi zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi uh-huh. kumkamilisha mtu abudui si wadaraini hiyo kwa mabila yako zisizoweza tunakuja kulipit hii jumapili jana lakini nataka ni, kuna mahali na kibia uh-huh. hizo sadaka za agano la kale hazikuwa na uwezo wa kumkamilisha mtu kutoka kwenye dhambi. Sawa? Amen. Songa bele. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Aha. Vyakula na vinywaji na kuta na kutawadha kwingine kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Ushawahi sikia mtu anasema wanakula damu ya Yesu na ile mkate? Yes. Na wengine wanazungumza mbona pasta atukurangi mkate na na, na, na juisi? Baadhi kwa inasema hiyo ni ya tumbo. Si vitu hivi kama hiyo. Hiyo ni vitu vya tumbo. Eh. Sisi tunakula chakula ya kiungu, si chakula ya tumbo. Hata kwa kwa hiyo nilikuwa tu natoa tu wazo wendo kufikiria. Nimesema ya kwamba ha, ha, kwa kuwa eh, ni, ni sheria ya jinsi ya mwili tu vyakula vya na vinywaji na kutawala kwingine kwingine zilizoamuliwa hata ka, hata wakati wa matengenezo mapya so kuna matengenezo mapya inakuja ndio hiyo mambo ya chakula iondole iondole bale so sifiwe amen hayo matengenezo mapya ni gani tusimame wote kwa sababu tunamaliza aha lakini Kristo akiisha kuja lakini Kristo akisha kuja aliyekuhani mkuu aliyekuhani mkuu wa mambo mema wa mambo mema yatakayokuwako yatakayokuwako kwa hema ilivyo kubwa kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi na kamilifu zaidi Bwana Yesu asifiwe damu ya Yesu ina uwezo wa kukununua na kukuhesabia haki kukufanya mtakatifu na kukufanya kuwa haki ya Mungu kwa sababu ina uwezo. Amen. Haleluya. Amen. Ina uwezo mkubwa. Unasema lakini Kristo, ukisikia jina lakini Kristo akisha kuja aliyekuhani mkuu, wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono maana 
yake isiyo ya ulimwengu wala si kwa damu ya mbuzi nisome 12 anasema wala si kwa damu ya mbuzi na ndama Aha. bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu aliingia mara ngapi moja tu aliingia mara ngapi moja tu aliingia mara ngapi moja alisi alikuwa amebeba nini rudie wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu alibeba damu yake mwenyewe yes sasa kwa akili yako inakuambia Yesu alijikata kichwa akaweka damu kwa karai akaenda nayo ama inaposema alibeba damu yake mwenyewe ina maana gani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nimekuambia kuanzia Jumapili ujiandae kuingia katika deep things of God ndio uelewe kwa nini unaitwa kiumbe kipya na kile kilichogharimu wewe kuitwa kiumbe kipya. Amen. Na ile damu iliyokununua ilikuwa ni ya namna gani? Kwa sababu sasa tumemaliza na redemption. Tunaingia katika propitiation. Halo. Amen. Malizia. Mm-hmm. Alafu ongeze boli boli. Sijui kama utaweka wimbo gani ya sifa mstari wa 12 aha akisha kupata ukombozi wa milele aha 13 alipata ukombozi wa nini wa milele ukombozi wa nirudia hiyo 12 vizuri 12 aha wala si kwa damu ya mbuzi na ndama aha. bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu aha akisha kupata ukombozi wa milele aha kwa maana aha. ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ngombe waliojunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili aha. basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwa ambaye kwamba kwa roho wa milele yeah. alijitoa nafsi yake kwa Mungu uh-huh. kuwa sadaka isiyo na mawaa alijitoa nafsi yake kwa Mungu kama sadaka isiyo kuwa na nini mawaa kumbuka asubuhi tulisema wale wale walikuwa wanatoa kondoo na kondoo ilikuwa takatifu na ilikuwa haina nini mawaa hadi amefurahia mafundisho yale kuna kitu umeshika ama umekorogeka umekorogo kama mkorogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio dawa yako. Hiyo ndio dawa yako. Mafundisho ndio dawa ya nani? Yangu. Na pia ndio dawa yangu. Halo? Amen. Hii ndio dawa yetu. Sawa? Amen. Unapoelewa Biblia na unaanza kutembea ukitafakari mambo haya usiku na mchana. Hakuna wakati utashikwa mateka na matendo ya mwiba. Halo, hakuna wakati. Unajua unaweza sema hey, pasi sasa sasa itakuwa je sasa nimekupatia dawa. So, ukitembea hivi unajua wewe ni barua ya, ya Yesu si yako. Sasa, ukitaka tu kufanya kitu tu unauliza tena. Na hii barua itasomekaje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chagua si barua ya. Father, I thank you because you hear us always. Thank you for the revelation knowledge. Napoendelea kwa neno lako. Wiki hii tuko na kurusi. Watoto wako wakaweza kufunguliwa macho. Tutakapokuwa tumeenda kuhubiri injili hii. Watu wa mbuyu wa tundu wasikie neno lako. Na mbuyu huo uache kuitwa watundu. Uitwe mbuyu wa ufunuo. Mahali watoto wako watanyweshwa ufahamu wangu watakombolewa kutoka kwenye ghasia za dunia na kuwekwa ndani ya Santi Yesu kwa sababu watoto wako waliomo hapa nazidi kuandaa kwa ajili ya kazi ya huduma na hivyo basi tunapoangalia kuhusu kile kazi ile kazi ulitufanyia namba ya kwamba Yesu ungatusaidia